，来吧，新玩具 ，KO 放大版的 PE 的四变猩猩，这个造型我们已经很熟悉了。这回的编号是 CR 0 1一家名不见经传的厂子啊。盒子的尺寸是非常巨大的，而且 P 四变原版的现在炒作炒的已经挺贵了吧？一个好像得小两千块钱了。受害者 M P 四十四来放一块对比一下吧。所以 K O 呢，它无法在结构上去改啊，它这个结构并没有改。你看这个腰，原版的时候我那时候就说过，它这个地方连接的只有一点点，这两个腰带只是装饰件，中间的一根轴是很细的。而且这一回全身的用料也是比较偏韧性的，所以可想而知，这根轴应该也会更韧性一点，所以它也不会很紧了。有合金件，原版的该有合金的地方，这一款身上倒是没有省略的，就是所谓的这一款放大版吧，其实应该是比原版的 P E 星星放大了一圈的，差不多比 M P 4 4高出来两个头的一个身高位置吧。其实来说吧，我觉得。四变星星在 B W 里边尺寸确实挺大的，但是 P E 这个其实说说起来，严格意义上应该算是一个半漫画的造型。纸品方面，一本说明书，配件内容我们来看一下吧。其实啊，在原版的 P E 四变上边，它只带了一把这样的枪，后续的这把大刀，还有这个锤子，其实是额外发售的一套配件包。而这一次的 C R 0 1就相当于把。P E 的星星加后来的小星星配件包，一次性的一盒都做出来了。另外的配件还有一颗替换的面雕，这个是口罩脸的。但是这颗脸和之前的 P E 原版的造型有所不同。首先这一块，我觉得是不是多加了一圈涂装啊？好像比原先的那个涂装多了一点点啊。然后就是眼袋的这个位置多了一些层次的银色涂装。就感觉这个四变星星的眼睛会更小一点，眼袋的银色涂装可能会更宽一点吧，长得不一样，原版的和 KO 的造型不太一样。然后这里加了个灯，挺深的一个卡扣，按进去以后眼睛可以发绿光，发绿光这个是对的。但是点开里边的灯光照明以后啊，这个效果就也还行了。两颗头雕里边都内置了电池。这一张嘴板也是一样的，感觉眼睛会小了一圈，眼袋会深了一圈，感觉这个四变星星操碎了心，很沧桑。头后边这里触发一下也是可以发光的。整体来说啊 ，P E 这个原版的四变星星美型度修的是非常好的，所以这一回的 K O 放大版呢，基本上没有什么太大的改动。结构造型都和原版是一样的，但如果你发现这款 KO 版的身上有一些关节会很松、很软的话，比如说这个腰软趴趴的，主要原因是啥呢 ？PE 的也这样 ，PE 的松是那种松啊，这个松是因为结构没有变的情况下，它用了更韧的料子，因为这个中间连接的地方很细，但是明显的感觉到。这个 KO 版的料子韧性特别的强，感受一下这个翅膀。PE 的原版你可不敢这么掰啊，很韧，这回的料子非常韧，包括你看这样的板件，你甚至可以经得住这样去弯折，这样掰都没问题，并不会出现任何的白痕断裂。料子谁好啊？这个是明显的。K O 的料子不能说它好，只能说它韧，肯定你玩起来这个更放心。卡扣做的很紧啊，打开以后里边也有领导模块的涂装，造型什么的也有。这俩是后来卖单独卖的配件包，这个可以把大刀折叠过来，变成一个这样的大斧头一样的。玩过怪物猎人的应该知道，斩击斧可以变形的。嘚儿往上一合，合成大刀，哎，效果也不错。包括这个地方的扣子折过来，这里也有一个卡的地方，这样。然后呢，这个锤子还可以把它变形成一个大型的狙击步枪，把这两个七星钩挂上，枪握吧。
拉出来这里的卡扣。狙击枪，当然这两个也是可以合在一起的。你再跟这么握，就是一把大型的斩击斧了。其实挺虎的，效果还行吧，挺帅气的。然后就说一下做工问题，这回的 KO 啊，它的身上的水口明显是感觉很大的，而且这些水口差不多都是这种一刀剪下来的，所以水口处可能剪的不是很好。如果说你会发现有一些水口影响到变形了，密合不到位，自己得打磨一下。包括我们看到肩膀处的这里，也有很明显的水口切割的痕迹。所以我说啊 ，P 就是一个做配件包的厂子，他这些配件做的都很有趣啊。盖子打开，小星星脑袋翻下来，中间的卡扣都掰开，旋转一百八。手从里边掏出来，掏出来以后啊，根据这个二头肌的关节，旋转个180度，放到另一侧，然后对一下中间这里所有的卡扣，记得把这个凹槽的轴对好，卡上这个料子认了吧，它玩起来就放心一些。好，三下五除二就变成这么一个小星星了。呃，这个转动的关节会特别的紧，翅膀这里根部是一个齿轮关节，很紧。来吧。费了九牛二虎之力，终于把它变成这个所谓的飞机形态了，也是 PE 当时设计的这么一个飞机形态。后边这个盖子里边的导弹舱啊什么的倒是没有省略啊，这里也是一个合金的，盖上它。当然，这个飞机的形态看起来松松垮垮的，其实问题就是出在原先 PE 的也这样，身上并没有什么太多的卡扣啊，而且吧，这个变形。可以说是用一言难尽来形容，毕竟 P E 家的产品嘛，玩变形金刚第三方的朋友们应该都知道，他家其实只是为了照顾一个美型度啊，变形设计 P E 真的不会设计。但是我更要吐槽的是这回的 K O 版，千万不要认为他给你带了这么厚的一本说明书，你就可以照着他变了。他变了四个形态，没有一个形态变的是对的，这四个形态或多或少都有一些错误的指示。画这个说明书的人完全没有搞明白原版 PE 怎么变形，所以这个说明书没有任何的参考价值。你照着这个变，带阴沟里去，把你身份证都给你忽悠出来。啊！凭着手指的记忆，终于把它捏了回来，师兄们都回来了。所以呢，这就是它的一个飞行形态的展示。当然嘛，喜欢 BW 的朋友们。就喜欢动画版的朋友们，哎呀，看看这个齿轮有多硬，一定认为这么摆才对。你调一下齿轮关节就行，打开这个扣子。当然，你也可以摆成这样嘛，无所谓，按照自己喜好来吧。毕竟刚才其实我们摆的那个形态算是一个漫画版，应该是一个漫画形态的造型了。那么得，咱们再把它变回去，把翅膀给它撸起来。其实所谓战车形态，我觉得这样就变完了呢。不过，嗨，说白了 ，P E 的这个思辨啊，凑合凑合变就得了。因为这几个形态，说实话都不咋地，真的都不咋地呀、啊。替后边这里的钩子卸开。这个地方两个 C 型的咬合，卸开它。这一大坨，跟这里旋转个180度，放这面，举起来吧，举起来吧，把这里拉开，这个轮子勾出来，脑袋其实就放在这儿就行，勾着。然后这个地方立起来一个三脚架，把这个两个中间的卡扣连接上。斜着下来
把这地方的两个 C 型咬扣咬上，看对准没？好，咬上它，变成这个三角形。接着把这个盖翻过来，搁这这个腿别动啊，腿不要动，把脚丫子拧一圈，轮子放进去。所谓的这个战车形态，也就随便摆一摆造型，当然翅膀你稍微的扭一扭。好了，其实四变这个设计挺混的，很多地方都是就这么割一下就行了，团吧团吧就完了。这玩意儿其实我觉得啊，你如果图 P E 这个四变星星的造型，其他三个形态我估计你不会看的，也就是图个人形吧。来下一个星星形态，我真的是懒得变了，今天折腾我够一宿都，这玩意儿。肩膀头子还得拉开，这个地方拉开以后，最后回归人形还挺费劲的，到时候再说吧。先把这里很硬的两个弹簧凸点扣嘎嘣上去。其实我完全不可以卡的那么紧嘛，稍微搭一下就行了。拆开这个关节，把中间的这里多段的。M 字折叠板打开，团上去。好，两条胳膊先整出来，放好。然后，星星的头，从这个里边掏出来，啊。腰部这里，打开这两个七分钩，这就是韧性的料子的好处啊。这回毕竟当时 P E 设计了很多这样的七型钩的锁扣，它那个很脆的料子其实是撑不住的。但是这回 Q O 版给你改的有韧性，这点好，起码会感情感觉会稍微结实一些啊。哦，把这个人脑袋塞到这个里边去，然后这一节撸起来。放在这儿，背包卡好，根据这个关节缩下来。这里边的两个 C 型扣子咬上，一起它咬下去，把这里钉住。星星的肚子、脖子后方这里的卡扣，在定好位置卡上，然后把这个腿分开，轮子转一下。脚丫子掰过来，这里再调换一下大脚趾的方向，拆开这个卡扣，旋转一圈然后把大拇指拧个一百八十度，卡到另一边来，调一个顺序。大拇指倒腾一下，换成大猩猩应该有个方向。脑袋后方的按钮一怼，眼睛可以发出红灯来，挺凶残的
猩猩形态吧，相对来说，这就是在人形之外吧，三个形态里边还算能看的一个。猩猩不错，所谓的飞机和战车很敷衍，真的很敷衍，送的吧？这眼睛还挺亮的，好吧，脑袋关掉。最后把它变成人形，变成人形也是一个最痛苦的过程吧，主要是肩膀的这个关节了。首先，我们从下半盘开始变吧，腿部这里，嗯，太大了，把它放躺下。膝盖这里，双掌关节掏出来，这个地方卡的太紧了。把里边这一坨东西都卡出来，然后把这个轮子旋转一百八十度之前，脚丫子先扭到那一边去。另外的一条腿也是。嗯，雷子折叠把这一坨卡出来。这个翅膀也是合金件，脚丫子这些零件也是合金。当然，刚才我们在星星形态下换了一下脚趾头，在人形的时候，我们还是要把这个脚趾头换过来，拧一圈，一百八十度，掏中间的芯儿，然后把大拇指旋转一百八，翻到另一侧来。好了。人形的下半盘，其实我们现在就已经等于变完了。背包这里，拆开下方这里所有的卡扣，炮收回来。这个地方打开，后边的驾驶舱这个地方先打松，然后这个 PE 的设计啊就是这样，打开这个地方的卡扣，脖子下方这里也全部卸松。这个时候等于是上半身爆炸开的样式啊。人的头从里边翻出来，卡住，搁在这里。接着全部腾开位置，脑袋这个板子要整个的压进去，然后把这块填死了。胸肌，星星的胸肌要折起来一个九十度，再把这个轮子折一个九十度放进去，割成这样就行了。腰部这里一个 Z 字折叠往回推，这里的两个七星钩的锁扣啊，这个地方很危险，很危险。但是 PE 的那个会很危险，这个料子因为韧性很好，所以看似比 PE 的那个强一些。好，这一大坨提起来，从这儿脖子的根部这里翻一百八，把这儿转过来，然后用这个背包这一坨。把轮子这里裹进去，这里有两个凸点扣子，卡上，背包把这锁死了，全裹在了里边。接着一个大 Z 字折叠提起来，把胸甲卡住，里边也有两个凸点扣子。人形啊，包括它在开合的时候也是这样的一个形态。其实这个形态是不对的啊，溜着肩太难看了。屁变形设计不好归不好，但是人家美型在线呢。所以呢，往开掰这个卡扣要格外的小心，因为太紧了。哎、啊、呀，很费力呀、啊。所以我在担心的第一个，它这里有一个外扩的前折关节，这个地方小心使力的时候啊。第二个就是根部这里是一个齿轮关节，而且是一个弹簧齿轮，这里有一颗螺丝拧进去。不要为了拔这个关节，把这个螺丝脱帽了。问题就是出在了这里边的两个弹簧凸点扣，这两个弹簧太硬了，非常难拔得动。你要想完全回归 PE 的美型呢，要把这一堆板子原先是一个方框，在这里立着，你要把它完全的折叠。这里边也都是七型钩和 C 型的咬合。所以这就是说，原版 PE 的那个饼干料子是很难以支撑这样的结构的。这回很有韧性的这个料子看起来就方便很多了。然后插进来，手旋转，大拇指旋转过来。
，这个肩膀的造型才是 P E 这款四变应该有的一个样子啊。开盒一定要调这个东西，但是这个关节也是。所以呢，当你发现这个关节拧不开的时候，就不要用蛮力了，拿个螺丝刀松一下这个关节，上方有一个螺丝，把这个螺丝松一松，松一松，你再拔，就好拔了。问题就是前后这里两个对合的零件夹得太紧了，回去以后把这个弹簧拆下来。往下减两圈，就是让这个弹簧的硬度别这么高，效果也就好一点了。减几圈弹簧吧，这弹簧太硬了。好，把这些板件都卡到位，卡严实了，再往回归。以上就是这一款 KO 版的 CR 0 1 PE 四变形性放大版的一个全部变形的过程了。整体来说的用料全部换成了这种很柔韧的材质，料子很韧，而且原先吧，我们发现的问题就是原先啊 PE 本身的这个结构腰部就很松软，这回换成了这种柔韧的料子以后，腰部会更松软一些啊。但是在其他的地方呢，改动了这个肩膀以后，这里会非常非常的紧，所以掰的时候一定要小心肩部根部的关节。如果实在这个卡扣打不开呢，建议像我一样拆松一下这个螺丝几圈，你就好松下来了。其他的部分，因为更换了更加柔韧材质的料子，大家也看了，我刚才差不多折腾了它两个小时左右，因为这本说明书完全没有任何的参考意义，四个形态变形指数全是错的。我也是靠着自己的记忆呢，又回顾了一下，就靠着手指的摸索，来回的折腾，折腾出来了这四个形态怎么去变成 PE 印象中的样子。而在这个过程中呢，刚才看直播的朋友们也看，两个小时来回的折腾，也能证明这个料子也确实能经得住考验。虽然说吧，有一些地方也挺紧的，腰部这里感觉也挺松的，但是最起码折腾了一大溜一大溜吧，一大圈下来。目前没有发现什么白痕断裂的地方，所以有韧性的料子还是有好处的啊。可以说这一款吧，毕竟啊 ，P E 家的设计，我还是那句话 ，P E 就不会设计变形金刚，他们做一点配件包什么的还行。但是如果说靠单体的变形想取胜的话 ，P E 绝对不是第三方里边很会做设计的那个，但是 P E 是很会做美型的。相信所有的人喜欢这款四变星星，都是会被它这个人形的帅气程度所吸引。而其他的几个形态嘛，我觉得也就星星形态能看，飞机战车形态基本就是送的。所以这一款嘛，我觉得大部分玩家也都会一个人形去战师了。而最后呢，这一款的售价，它本身是要比原版的 P 一四变要大一圈的，这是一个放大版。而且身上该用合金件的地方也并没有任何的省略，齿轮关节完全的保留，甚至更换了更韧的料子，涂装的部分也和原版的那个材质涂装的那种感觉是差不多的。但整体把玩下来的话，手感会好很多，因为你可以放心的去把玩它了。第一个没有之前的那个贵，之前的那个出版可能现在炒到快两千块钱了吧？这个刚才朋友们在弹幕里边说可能。在某某平台吧，现在有百亿补贴，领完券四百零三块钱就能买到手，四百多一点点吧。我说实话，我折腾的刚才都属于那种没有耐心玩的暴力折腾，竟然它活了下来，在我手上的暴力测试一下活了下来，还可以吧。但也明显的感觉到这次的一个做工素质啊，有一些卡扣的地方，还有一些倒角的地方。本身在 P E 设计上边有一些靠韧性去卡的地方，一些七型钩的地方，还有就是水口的控制的上面，可能体验不太好。尤其当你第一次玩这个模具，想摸索变形的时候
，说明书又没有任何的参考价值的时候，你玩这个可能心态会很烦。所以建议大家，如果说想玩这款，参照之前 P E 原版的说明书，或者说是其他人拍的视频指示，去照着变，千万不要照这个说明书变。就算你变完了也是错的。所以呢，这一款 C R 的01号 K O 放大版带配件包的 P E 四变，大概就是这样了。总体评价。如果说按领完券以后403块钱能买到这么大一个尺寸的带合金的这种可四变的，即使说它是一个 KO 版吧，我觉得性价比也还行啊。包括这壶的料子真的挺让人放心的，起码比 PE 原版那个放心很多，很韧。但是 PE 原版身上保留下来的那些缺点，在这款身上同样复刻了下来。而最终呢，毕竟就是那么一款东西吧，我觉得啊。最终我给他的评价就是摆在那里看，是一个非常帅的四变星星，胜天柱。而当然你想把玩它的话，相信 P E 原版的朋友们也不喜欢把玩这个模具，所以呢，追求一个性价比的朋友们可以考虑一下，四百块钱我觉得还能接受，还可以吧。那么得嘞，这一款 C R 0 1就是这样了。